हाई फ्रेंड्स इवत ना जनवरी आर रू प्रचलित व्यमान गमनस्ता इले मदद नोड़े प्रजावाणी न्यूज पेपर आर्टिकल बंद रणजी क्रिकेट कर्नाटक ऐतक कर्नाटक टोटल एर नूर जय साधे सो इन निजवालू हम विषय इले को नूर ने जय इवे मुंबई एर नूर रड़िया दाटी आड़ नूर हद्नाकु पंदी मुंबई एर नूर नल्वत् जय दाखल कर्नाटक आड़ नाक नूर नल्वत्मू पंदी एर नूर जयव साधे सो ए नूर ने जय इत भारत नम कर्नाटक तक अंत इन रणजी क्रिकेट पंदू आरंभवा हद हतोर मूवत्नाक रही वु तख्य मूवते मूवते तव इपते राज्य नाकु केंद्राड़ प्रदेश मूवते तू जो मोदल बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पंद आड़ भारतीय और रंजित सिन्हाजी इवर रंजित सिन्हार पंद्यवान रणजी पंदी हेसरी रंजित सिन्हा ना शार्टकटी रंजित अंत करत अदर इवत पंदे इटिरो इन विशेषते मुंदरदे समर शस्त्रास्त्र व्यापार ाचार सो ही भारत अमेरिका इरा सऊदी अरेबिया इराक इतने साकु ना मुर्नाक दिन डिसकसा मोदी ड्रोन दाड़ी मूलक इरा सेना कमांडर सुलेमानियन अमेरिका हत्य मे हे सेड तीरिके को राष्ट्रीय कातुरी है इवतु इरा हिड़कू साकु को राष्ट्रीय दुड प्रमाण गलभे नड़ीता है गलभ दृष्टिकोन मत लाता संघर्ष दृष्टिकोनको प्रजावाणी न्यूज पेपर यहा देश हत्र एस्टेस्ट शस्त्रास्त्र देश नम मिटरी वेच महितिया को जस्ट निम्हे एस ए दल अथवा निम्ब आंसर रईटिंगल बर के डेटा बड़स्क सा मोदी को मिटरी वेच अग्र हद्न देश अमेरिका मोदन स्थान दल है नल्वत पॉइंट नाकु लक्ष कोटि नल्वत लक्ष कोटि इवत अमेरिका वेचमता है सऊदी अरेबिया नाक लक्ष कोटि वेचमता है भारत देश नाकु पॉइंट आरो लक्ष कोटि विविध देश इव नहीं स्वल्प गमनक साध्य है इवत जगत शस्त्रास्त्र तयारिके मत मिटरी सेवा संस्थे मुंचूण नूर कंपनी चीन कंपनी आदाय एर सविद हद्ट रही शेक नाकु पॉइंट आर रुत ऐरक आगे सो इवतु आगता देश शस्त्रास्त्र शस्त्रास्त्र पैपोटी नड़ीता है आर्म्स रेस अंत करी शस्त्रास्त्र पैपोटी हेच्चो अस्टी वाले या देश कड़े शस्त्रास्त्र प्रमाण हेच्चायतु अरे अली शांति नेलोद मत संघर्ष कारण आते मत यारू हिंद सर मुद्दे दिन भीकर युद्ध साध्यते कूड़ा हो अदरलू मध्य प्राच्य देश सेना वेच साकु नड़ीता है इवत सऊदी अरेबिया इले ना नोड़ी सऊदी अरेबिया अति हेच्चत खर्चमता है नाकु लक्ष सवि कोटि रूपाय खर्चमता अदर जो कवैत ओमन अदर जो इराबू इराबू इसबू जारडन एला देश युद्ध साकु वेचमता सेना वेच दिन दिन जास्ती आगता है सो इू कूड़ा मध्य प्राच्य देश अशांति उंटमे वो कारण अंत इन मुंदरदे इरा बामती अखि रफ्टे ते सो इरा साकू समस्या तलेदोरता दिने दिन पर्स्थिति उग्निविघ्न आगता हे भारत दिन ना इरा रफ्तुत बासमती अखिया रफ्तुदा निल्दी आलमोस्ट इवत नि बंद वो वे संपूर्ण स्थगित आयु अरे भारत देश रफ्तुदार बहुत होता बीड़ो याकंद्रे बामती अखि रफ्तु स्थगित कौरे नम देश संग्रह हेच्चो संग्रह हेच्चा बड़े बेले अद्रदू कड़म आगो सो बेले कड़म आयु अरे बेगारे साकु नष्ट उंटा सो इतना नेपलिटक साध्य इन बासमती अखि बे पॉइंट नोड़ बासमती रईस इू उद्दाद सवासने भरत अखि इन मुख्यवा भारत उपखंड बेतर भारत उपखंड अरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट इले बरी भारत अरे बरी भारत भारत उपखंड अरे इंग्लेश मयन्मार भूतान नेपा श्रीलंका मालडीव पाकिस्तान इवेलव हिडक भारत उपखंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंत करी कल वर्ष शेक अरवत रु बासमती अखिया भारत देश वदेश रफ्तु कूड़ा इन नमल 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಷ್ಟು ವಾಸನೆ ಬರೋದು ಈ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆ ಭರಿತ ವಾಸನೆ ಬರ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿ ಬರೋದರಿಂದ ಈ ವಾಸುವಾಸನೆ ಬರೋದು ಬಟ್ ಉಳಿದ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟಿಗಳಿದೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಪಿ ತ್ರೀ ಪಂಜಾಬ್ ಟೈಪ್ ತ್ರೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಎಚ್ ಬಿ ಸಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಫಿಡೌನ್ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹರಿಯಾಣ ಕಸ್ತೂರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುರಾಬಾದಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ವೆರೈಟಿಗಳಿದಾವೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಆ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಏನು ಸರ್ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಪೂರಿತ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಲಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಲಂಬ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಬೆಳೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಲಂಬ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಂಬ ಇದು ಸೊ ಒ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಈಗ ನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಲಂಬವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಏನಿದರ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದರ ಅನುಕೂಲತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ದಿನೇ ದಿನೇ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು ಇವತ್ತು ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವು ಸೊ ಮಕ್ಕ ಮ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡು ಎಕರೆ ಆಗ್ತವ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಆಗ್ತವ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿಲ್ದೇನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಇವತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಅಕಾಲಿಕವಾದಂಥ ಬರಗಾಲ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈಡ್ರೋಪಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಪಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬರೋದು ಹೈಡ್ರೋಪಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೈಡ್ರೋ ಅಂತಂದರೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಕು ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಬೇರುಗಳಿಂದ ತಗೋತು ಆ ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಕ್ಕೊತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಬದಲಾಗಿ ಆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿಸಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದಂಥ ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ದೇನೆ ನೀರಿನಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇರುಗಳು ಬೆಳೀತವ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಪಾನಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಏರೋಪಾ
ಆ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇಶದ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಳೆ ಚೀನಾದ ಹುವಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಫೈ ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹುವಾಯಿ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ನೆಲದ ಕಾನೂನು ಈಗಾಗಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಹುವಾಯಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದೆ ಜರ್ಮನಿ ಕೆನಡಾ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುವಾಯಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಡ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತನ್ನೋದು ಅಮೆರಿಕಾದ ವಾದ ಬಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೇ ನಾವು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮುಂದುವರಿತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇಸ್ರೋದ ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಸೊ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗಗನಯಾನ ಒಂದು ಸೊ ಗಗನಯಾನ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಇವರು ವಾಪಸ್ಸು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಈ ನೌಕೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತವೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ತೈಲ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಸವಾಲು ಇವತ್ತು ದಿನೇ ದಿನೇ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಇರ್ಬೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೈಲದ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ತೈಲದ ಪ್ರಮಾಣನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತೈಲದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ ಕಾರಣ ಏನು ದೇಶದ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರಾಕ್ನಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಮೆರಿಕದ ಹೌಸ್ಟನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೌಡಿ ಮೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹೌಸ್ಟನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೌಸ್ಟನ್ಗೆ ಹೋದರು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ತೈಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದನು ಭಾರತ ತೈಲ ಆಮದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತೈಲ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕ
ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ರೋಹಿಂಗ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಎರಡು ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಸೊ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ರೋಹಿಂಗ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ರೋಹಿಂಗ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೋಹಿಂಗ್ಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರದಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯಗಿರ್ಬೇಕು ರೋಹಿಂಗ್ಯ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾನದ ತೈಲ ರಾಜಕಾರಣ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಮೆರಿಕದವರು ಕಾಸಿಂ ಸುಲೇಮಾನಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೈಲ ರಾಜಕಾರಣ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ತೈಲ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಆಯಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಅಮೆರಿಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾಸಿಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಿದೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಇರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇರಾಕ್ ದೇಶ ಮತ್ತಿತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮೇಲೂ ಸಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇರಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತೈಲ ರಫ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ಮೇಲಿದೆ ಇನ್ನು ಇರಾನ್ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇರಾಕ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಯಮನ್ ಯು ಎ ಇ ಮೊದಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇವತ್ತು ನಿಂತಿರೋದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಪೆಕ್ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೈಲಾಗಾರಗಳು ಬಾವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇರಾಕ್ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೈಲ ಬಾವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ ಆ ಎಲ್ಲ ತೈಲವನ್ನು ದೋಚಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಾಗೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಆಯಿಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಧ್
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಬಿ ಟಿ ಬದನೇಕಾಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಜನರ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬೀಜ ವಿಧೇಯಕದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿ ಟಿ ಏನು ಬಿ ಟಿ ಬದನೇಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಟಿ ಸಾಸಿವೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಅನುಮತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಆದರೆ ಇನ್ನು ಈ ಬಿ ಟಿ ಇಂದ ಏನೇನು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಸಂಶೋಧನೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಇವತ್ತು ತಗೋತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತಾ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬೀಜ ವಿಧೇಯಕ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ರೈತರು ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೂಡ ನಡೀಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ರೈತರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಈ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ರೈತರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮಗಂತೂ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೀಜವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಬೇಕಾದಾಗ ರೈತರು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳೆಗಳ ಬೀಜಗಳ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷ ಯುದ್ಧ ಸಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತಾಗ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಿತ್ತನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾವ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜನ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಒನ್ ಲೈನರ್ ಸದ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಬಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಹತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೈ ಹರೋಬ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬವನ್ನು ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮುದಾಯ ಮೀಟಿ ಸಮುದಾಯ ಈ ಸಮುದಾಯ ಅಸ್ಸಾಂ ತ್ರಿಪುರ ಮಣಿಪುರ್ ಮೇಘಾಲಯ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಿದೆ ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೈಟರ್ ಕನಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಮೊಸಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೇಳುನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಐವತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಬೈಟರ್ ಕನಿಕಾ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರನೇ ಸಾಲಿನೊಂದೊಂದು ಮೊಸಳೆ ಇತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಮೊಸಳೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಭಾರ ಇತ್ತು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಕಾ ಸರೋವರದ ನಂತರ ರಾಮ್ಸಾರ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾದಂಥ ಎರಡನೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತಂದರೆ ಬೈಟರ್ ಕನಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇತ್ರ ಸೊ ಏನಿದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಬೇಕಾದಾಗ ಅನವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟಂಥ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳೇನಿರ್ತವ ಅಥವಾ ಚೂರು ಚೂರಾದಂಥ ಭಾಗಗಳು ಅವುಗಳು ಬಂದು ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪ
ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೈ ಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಚೀನಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿವೊ ಒಪ್ಪೊ ಅಲಿಬಾಬಾ ಹುವಾಯ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಗಿರಬೇಕು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಡಾಟ್ ಇನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದರೆ ಅದೇ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇದರದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಡಾಟ್ ಇನ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಶ್